നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വലിയ ഒരു പ്രളയം അതുണ്ടാക്കിയ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കേരളം സംസ്ഥാനത്തിന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ സഹായങ്ങൾ വരുന്നു ഇനി അതിജീവനത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ കാണാം നമുക്ക് പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യം പോകാം കേരളം കരകയറും പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് കേരളം കരകയറുന്നു ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങി പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുനധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടരുന്നു മഴയ്ക്ക് ശമനമായതോടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളക്കെട്ടുകളും താഴ്ന്നു തുടങ്ങി നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് സർവകക്ഷി യോഗം ചേരും തൃശൂർ ഗുരുവായൂർ റൂട്ടിൽ ഇന്ന് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കും എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ശരണും തൃശൂരിൽ നിന്ന് സുവി വിശ്വാദും ചേരുന്നു ആദ്യം സുവിയിലേക്ക് പോയാൽ സുവി തൃശൂരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചാലക്കുടി മാള അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി വെള്ളക്കെട്ടിലായിരുന്നു ജനജീവിതം വലിയ ദുരിതത്തിലായിരുന്നു എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം അവിടെ നിന്ന് സുവി വിശ്വാസാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് അവിടെ ചാലക്കുടി അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ചാലക്കുടി പുഴ കരകവി കരകവിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയ വിഷയമുണ്ടായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ദുരിതജീവിതത്തിലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ അവിടെ ഒപ്പം മാളയിലും ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം ജനങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വീടുകളൊക്കെ ശുചീകരിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അതിനുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ് വീട്ടുകാർ സുവി വിശ്വനാഥ് ചേരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രളയബാധിത മേഖലകളിൽ ജനങ്ങൾ അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലാണ് വീടുകൾ ശുചീകരിച്ച് ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും അവർക്ക് എല്ലായിടത്തു നിന്നും സഹായം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ കഠിന പരിശ്രമം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ് ഏതായാലും ഇനിയുള്ള നാളുകൾ അതിനുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി അല്പസമയത്തിന് തന്നെ സുവി വിശ്വനാഥും എസ് എസ് ശരണും ചേരും എന്ന് കരുതാം സുവിയിലേക്ക് പോയാൽ സുവി കേൾക്കാമോ പറയാം സുവി എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിതി അവിടുത്തെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ചാലക്കുടി മാള മേഖലകളൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്നുവല്ലോ രഞ്ജിത് തൃശൂർ ജില്ലയിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ മിക്കവരും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും വീട് വൃത്തിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ദൗത്യം വളരെ ക്ലേശകരമായി തന്നെയാണ് പല മേഖലകളിലും ഉള്ളത് മൂന്നടിയോളം മൂന്നടിയോളമാണ് പലയിടങ്ങളിലും ചെളി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ പലയിടങ്ങളിലും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെയോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറെ സങ്കടകരമാകുന്നത് എങ്കിലും ഇന്ന് ആ മേഖലകളിലേക്ക് കൂടി ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അധികൃതരിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പുത്തൻകുരിശ് പന പുത്തൻകുരിശ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പുത്തഞ്ചിറ ഉൾക്കു പുത്തഞ്ചിറ കുണ്ടൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാളയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോഴും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ വലിയ തോതിലുള്ള സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നഗരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ന് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റ് ചാലക്കുടിയിൽ ചാലക്കുടിയിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും ഒപ്പം തന്നെ തൃശൂർ ജില്ല സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വരികയാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും മറ്റ് അവസ്ഥകളിലേക്ക് അതായത് ചാലക്കുടിയും മാളയും ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും പ്രളയം ഏറ്റവും അധികം ദുഷ്ക നാശം വിതച്ച മേഖലകളെല്ലാം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്താൻ ഇനിയും ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം കൂടെ എടുക്കാൻ എടുക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് വ്യാപാരികൾ എല്ലാം തന്നെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്നലെ ഇന്ന് മുതൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഒപ്പം തന്നെ ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ക്യാമ്പുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതാനും ക്യാമ്പുകൾ ആളുകൾ മടങ്ങിപ്പോയതിനെ തുടർന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ക്യാമ്പുകളായിരുന്നു ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ക്യാമ്പുകളായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തിൽ പരം ആളുകളാണ് ഇപ്പോഴും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കിടക്കുന്നത് അവർ അവരും ഇന്ന് 
കുറെ പേർ കൂടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും എന്നാണ് നമുക്ക് അധികൃതരിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ബലിപെരുന്നാൾ ആയതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹാജരാകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തന്നെ ഓഫീസുകളിൽ എത്തണം എന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ സപ്ലൈകോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗം എല്ലാ വകുപ്പുകളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തണം എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അതായത് ഏതാണ്ട് അതായത് ബലിപ്പെരുന്നാൾ മാതാചാര പ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കാത്ത അനുഷ്ഠിക്കാത്തവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് ലീവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും എത്തേണ്ടത് ഒപ്പം തന്നെ സപ്ലൈകോ സബ് ഡിവിഷനുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും അതോ അതോടൊപ്പം സർവകക്ഷി യോഗവും ഇന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് പ്രളയക്കെടുതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സർവകക്ഷി യോഗം ചേരുക വി എസ് സുനിൽകുമാർ എ സി മൊയ്തീൻ എന്നിവരാണ് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ഒമ്പത് മണിക്ക് കലക്ടറേറ്റ് ാണ് ത്വരിതമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒപ്പം മറ്റ് അതായത് ജില്ലയെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലയിടങ്ങളിലും മരുന്നിന്റെ ലഭ്യത കുറവ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളും ഞായറാഴ്ച വരെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജില്ലയിൽ റെയിൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചുവെങ്കിലും പഴയ തോതിൽ റെയിൽ ഗതാഗതം എത്തിയിട്ടില്ല അതിന് ഇനിയും ഒരാഴ്ച കൂടെ അതായത് എല്ലാ സർവീസുകളും പുനരാരംഭിക്കാൻ ഇനിയും ഒരാഴ്ച കൂടെ എടുക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി തടസ്സപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന തൃശൂർ ഗുരുവായൂർ റെയിൽപാത ഇന്ന് പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഗതാഗതം നടക്കും എന്നാണ് അറിയുന്നത് മണ്ണും ചെളിയും മറ്റും അടിഞ്ഞത് മൂലമായിരുന്നു ഗുരുവായൂരിലേക്ക് ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്താതിരുന്നത് അതായത് ജില്ല ഏതാണ്ട് പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാനുള്ളത് കുതിരാൻ സമാന്തര പാത ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിരപ്പള്ളിയുടെ അതിരപ്പള്ളിയിൽ അതായത് മലക്കപ്പാറയിലേക്കുള്ള റോഡ് തകർന്നത് മൂലം അതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതവും ഏറെ ദിവസങ്ങളിലായി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെയും സമാന്തര പാത വനം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുറക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും ജില്ല പഴയ തോതിലേക്ക് പഴയ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും രഞ്ജിത്ത് സുവിയാണ് തൃശൂരിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തീർച്ചയായും തൃശൂർ സാധാരണ ജീവി തൃശ്ശൂർ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ അവരെല്ലാം സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള വലിയ പരിശ്രമത്തിലാണ് തീർച്ചയായും നമ്മളിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എല്ലാ ജില്ലയിലും സജീവമായി നടക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ശരൺ ചേരുന്നുണ്ട് ശരൺ എറണാകുളത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു വിശദാംശങ്ങൾ ആര്യ വലിയൊരു പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച ശേഷം എറണാകുളം ജില്ല ഇപ്പോൾ കരകയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം വിവിധ ഇടങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ആലുവ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകൃതിയെ നടക്കുന്നു എന്നാൽ പറവൂർ മേഖലയിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും തന്നെ വെള്ളക്കെട്ട് ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലേക്കും കടക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയെല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ തോത് കുറഞ്ഞു വരുന്നെങ്കിൽ പോലും വെള്ളക്കെട്ട് തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പറവൂർ താലൂക്കിൽ തന്നെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി നിരവധി വീടുകൾ നശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാനാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇനി ഇവരുടെ പുനരധിവാസം തന്നെയാണ് വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി അവശേഷിക്കുന്നത് ഒപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം റോഡ് ഗതാഗതം ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പറവൂർ താലൂക്ക് കോതമംഗലം താലൂക്ക് അടക്കമുള്ള താലൂക്കുകളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇവിടേക്ക് ഗതാഗതം ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആലുവ
ഇതിനകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു കാരണം റൺവേയിൽ ഇപ്പോഴും വെള്ളം നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വെള്ളം മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ തോതിൽ വെള്ളം ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളം പൂർണ്ണമായും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശനിയാഴ്ച തന്നെ വിമാനത്താവളം തുറക്കുമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ട ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിരവധി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വീടുകൾ തകർന്നതോടുകൂടി വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാകാത്തവരുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ വെള്ളക്കെട്ട് തുടരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും മാറാൻ അത് തിരിച്ച് പോകാനാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഇത്തരത്തിൽ ആണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതായാലും എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്ക് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തകൃതിയെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം പുറത്തേക്കുള്ള ബസ് സർവീസുകളും ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ സർവീസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോടേക്കെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും അഡീഷണൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എറണാകുളത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വെള്ളത്തിനടിയിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നേരത്തെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും വെള്ളക്കെട്ട് മാറണമെങ്കിൽ പോലും ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും ഇവിടുത്തെ ജനജീവിതം സാധാരണ ആ നിലയിലോട്ട് എത്താൻ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പിടിച്ചുവിടാൻ എങ്കിൽ പോലും പല ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളും ഇപ്പോൾ ഒരു മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കയറിയതോടുകൂടി ഇവരെ എല്ലാം മാറ്റി താമസിപ്പിച്ച ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ പിരിച്ചുവിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലരെയും തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പറവൂർ താലൂക്കിലെയും കോതമംഗലം താലൂക്കിലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത് ആലുവ താലൂക്കിൽ പൂർണ്ണമായി തന്നെ പ്രതിസന്ധി മാറിക്കഴിഞ്ഞു പറവൂർ താലൂക്കിലെയും കോതമംഗലം താലൂക്കിലെയും ആ ജനങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ഏകദേശം ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നേരത്തെ ഉടലെടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ വെള്ളക്കെട്ട് മാറാതെ തിരിച്ച് വീടുകളിലെത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏതായാലും റോഡ് ഗതാഗതം ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പുനഃസ്ഥാപിച്ചെന്നുള്ളത് ഒരു ശുഭകരമായ വാർത്ത തന്നെയാണ് എസ് എസ് ശരണാണ് അവിടെ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ കൊച്ചി എറണാകുളം പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രളയത്തിലായിരുന്നു എറണാകുളം ആലുവ ഭാഗം പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തുറന്ന് തമിഴ്നാട് രാവിലെ രണ്ട് സ്പിൽവേകളും പിന്നീട് നാല് സ്പിൽവേകളുമാണ് തമിഴ്നാട് അധികൃതർ തുറന്നത് നാലടി വീതമാണ് ഉയർത്തിയത് കേരള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് നാലെണ്ണം അടച്ചു ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് അടിയായി നിലനിർത്തണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അടിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട് അധികൃതർ സി പി ഐ അടിയന്തര എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മന്ത്രി കെ രാജുവിന്റെ വിവാദ ജർമ്മൻ യാത്ര യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും സംസ്ഥാനം പ്രളയക്കെടുതിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രി വിദേശയാത്ര നടത്തിയത് ശരിയായില്ലെന്നാണ് സി പി ഐ നിലപാട് മന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നതിനിടെയാണ് അടിയന്തര എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ത്യാഗത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും സ്മരണ പുതുക്കി ഇന്ന് ബലിപ്പെരുന്നാൾ പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പള്ളികളും ഈദ്ഗാഹുകളും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിനായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണപ്പിരിവ് നടത്താനും തീരുമാനമുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം പാളയം ജുമാ മസ്ജിദിൽ നിന്ന് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉമേഷ് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം ആരംഭിച്ചോ എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഏഴേ മുപ്പതോട് കൂടി തിരുവനന്തപുരം പാളയം ചന്ദ്രശേഖർ നായർ സ്റ്റേഡിയത്ത് പെരുന്നാൾ ഈദ്ഗാഹ് ആരംഭിക്കും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം പാളയം പള്ളിയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ സ്മരണയിൽ ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ ഈദ് ആഘോഷിക്കുക ഈദ് ആചരിക്കുകയാണ് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും ഈദ്ഗാഹിനൊപ്പം നടത്തുന്നുവെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം സംഭാവന ചെയ്യാൻ സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കൗണ്ടറും ഈ ഈദ്ഗാഹ്
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഈദ് നമസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പള്ളികളും ഈദ് ഗാഹുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈദ് നമസ്കാരവും ഈദ് ഗാഹുകളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴരയോടു കൂടി പാളയം ജുമാ മാസത്തിൽ ഈദ് ഗാഹിൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് ഉമേഷ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുശേഷം പ്രളയക്കെടുതിയിൽ കെടുതി അനുഭവിക്കുന്ന മലയാളികൾക്കുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാകും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നദിയിലേക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ഉൾപ്പെടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് മറ്റീടെ വാർത്തകളിലേക്ക് പോയാൽ ലിബറൽ പാർട്ടി നേതൃമത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാൽക്കൺ ടേൺബുളിന് ജയം ടേൺബുളിന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വോട്ടും എതിരാളി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പീറ്റർ ഡട്ടിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വോട്ടും ലഭിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച ഡട്ടിനു പകരം സ്കോട്ട് മോറിസിനെ നിയമിക്കും ഡെപ്യൂട്ടി നേതാവായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജൂലി ബിഷപ്പ് തുടരും താൽക്കാലികമായി പ്രതിസന്ധി ഒഴിവായെങ്കിലും ടേൺബുളിനെതിരെ ഡ്യൂട്ടന്റെ അനുയായികൾ കലാപക്കൊടി ഉയർത്താനാണ് സാധ്യത ആഭ്യന്തര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഇറാൻ നിർമ്മിച്ച യുദ്ധവിമാനം പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ റുഹാനി പുറത്തിറക്കി മൾട്ടിപർപ്പസ് റഡാർ ഘടിപ്പിച്ച കൌസർ യുദ്ധവിമാനമാണ് ഇറാൻ പുറത്തിറക്കിയത് നിലവിലുള്ള മിസൈലുകൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി റുഹാനി വിമാനത്തിന്റെ കോക്പിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൃശ്യവും ഇറാൻ പുറത്തുവിട്ടു യു എസുമായുള്ള വാണിജ്യ യുദ്ധം നേരിടാൻ ചൈന കറൻസിയിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് ചൈനീസ് കറൻസിയായ യുവാന്റെ മൂല്യം മനഃപൂർവ്വം കുറച്ചുകാട്ടി യു എസിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയിൽ കൂടുതൽ ലാഭം നേടാനാണ് ചൈന ശ്രമിക്കുന്നത് ചൈനയെ കൂടാതെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും കൃത്രിമം കാട്ടുന്നുണ്ട് ചൈനയുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വാഷിംഗ്ടണിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പ്രസിഡന്റ് അഷറഫ് ഖനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് നേരെ ഭീകരരുടെ റോക്കറ്റ് ആക്രമണം ഈദ് പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് രണ്ട് റോക്കറ്റ് ആക്രമണം നടന്നത് ഒരു റോക്കറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കൊട്ടാരത്തിന് സമീപവും മറ്റൊന്ന് കാബൂളിലെ യു എസ് എംബസിയുടെയും നാറ്റോ കെട്ടിടത്തിന്റെ പരിസരത്തുമാണ് പതിച്ചത് റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളം തുടരുന്നു പ്രളയക്കെടുതിക്കിടെ വിവരം കൈമാറാൻ കഴിയാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൊബൈൽ ഫോൺ പവർ ബാങ്കുകൾ കൈമാറി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് പവർ ബാങ്കുകൾ സബ് കളക്ടർ കൃഷ്ണ തേജയെ ഏൽപ്പിച്ചത് കളക്ടറേറ്റിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സബ് കളക്ടർ പവർ ബാങ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഷൌമി സൌജന്യമായി നൽകിയ പവർ ബാങ്കുകളാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൈമാറിയത് ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ബി എസ് എൻ എൽ സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നതിന് റിലയൻസ് ജിയോയുടെ സഹായം നൂറ് എം ബി പി എസ് ബാൻഡ് വിത്ത് ജിയോ ബി എസ് എൻ എല്ലിന് നൽകും ഒരു മാസത്തേക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് ഈ മേഖലയിലെ വാർത്താവിനിമയ ബന്ധത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ദുഃഖമറിയിച്ച് റഷ്യ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ മുക്തമാകാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയട്ടെയെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിക്കും രാഷ്ട്രപതിക്കും അയച്ച കത്തിലാണ് പുടിൻ പിന്തുണ അറിയിച്ചത് മഴക്കെടുതിയിൽ മുങ്ങിയ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിന് സാന്ത്വനവുമായി നടി മഞ്ജു വാര്യർ മുന്നൂറ്റിയൻപതിലധികം ആളുകൾ കഴിയുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്കാണ് ലോറി നിറയെ അവശ്യ സാധനങ്ങളുമായി മഞ്ജു വാര്യർ എത്തിയത് സ്വദേശമായ തൃശൂർ പുള്ളിലെത്തിയപ്പോൾ പരിചിത മുഖങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടായിരുന്നു മഞ്ജുവിന് പ്രായമായവരും കുട്ടികളും അടക്കം മുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം ആളുകളാണ് വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പുള്ളിലെ എൽ പി സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് ആശ്വാസവും കരുത്തും പകരുന്നതായിരുന്നു മഞ്ജുവിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടെ എന്താ പരസ്പര ഐക്യത്തോടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ ഈ ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കിയാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തരാൻ നമ്മുടെ സർക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം നോക്കി നടത്തി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ ജനപ്രതിനിധികളുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ നാട്ടുകാരാണ് ഒരു കുടുംബമാണ് ഫുള്ള് നമ്മുടെ നാടാണല്ലേ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന കിറ്റ് ക്യാമ്പിലെ മുഴുവൻ
ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭാ പരിധിയിൽ അൻപതിലധികം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം കുട്ടനാട് നിവാസികളാണ് കഴിയുന്നത് ഭക്ഷണം കുടിവെള്ളം വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ എൻ എസ് എസ് എന്നിവയും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമാണ് ചിലയിടത്തു നിന്നും പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്യാമ്പുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനമായത് ഇതനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും സാമഗ്രികൾക്ക് ക്ഷാമമുണ്ടായാൽ കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും ഉടൻ പരിഹാരമുണ്ടാവും അവരുടെ ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ പ്രവർത്തനം എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നു എല്ലാ ക്യാമ്പുകളും വളരെ നന്നായി ഗവൺമെന്റിന്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ജനത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് അംഗീകൃത ക്യാമ്പുകൾക്കൊപ്പം വീടുകളിലും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് കീഴിലുമൊക്കെയായി നിരവധി ആളുകൾ കഴിയുന്നു നെടുംകുന്നം കറുകച്ചാൽ തുടങ്ങി ചങ്ങനാശ്ശേരി പട്ടണത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ വരെ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കുട്ടനാട് പ്രളയം ദുരിതം വിതച്ച എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തകർന്നത് നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളപ്പൊക്കം ഒഴിവായിട്ടും ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് മടങ്ങാതെ കഴിയുന്നവരും നിരവധിയാണ് പ്രളയക്കെടുതിക്കിടെ ചെങ്ങമ്മനാട് കണ്ട കാഴ്ച ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു തകർന്ന വീടിനു മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന അമ്മയും മകനും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയവർക്ക് ജീവിതം തന്നെ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് സമാന സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന നിരവധി പേരാണ് അധികൃതരുടെ കനിവ് തേടി ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നത് പലരും ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ അധ്വാനവും കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വീടുകളാണ് നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചത് ക്യാമ്പുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുനരധിവാസം എന്ന് സാധ്യമാകുമെന്ന കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഓരോരുത്തരും ക്യാമറമാൻ ഷിജോ എം ജെയിംസിനൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ മുങ്ങി മാള കൊഴൂരിലെ കൈനാട്ടുതറ ദളിത് കോളനി നിർധന കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കോളനിയിലെ അഞ്ച് വീടുകളാണ് പ്രളയത്തിൽ പൂർണമായും നശിച്ചത് വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിയാത്തത് ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നുണ്ട് പ്രളയത്തിൽ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിലും ജീവിതം കൈവിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കോളനിയിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് നിർധന കുടുംബങ്ങൾ സർക്കാർ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച അഞ്ച് വീടുകൾ പൂർണമായും നശിച്ചപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവ ഭാഗികമായി തകർന്നു മിക്ക വീടുകൾക്കും വിള്ളലുണ്ട് വീട്ടുപകരണങ്ങളും പാത്രങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആധാർ കാർഡും റേഷൻ കാർഡും പ്രളയജലത്തിൽ ഒഴുക്കെടുത്തു മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളമിറങ്ങിയെങ്കിലും കോളനിയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് തുടരുന്നതിനാൽ മിക്കവരും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയിട്ടില്ല ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോ വിവരം തിരിക്കി വാർഡ് മെമ്പറോ ഇതുവരെ എത്തിയില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ കോളനിയിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധവും പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല പ്രളയത്തിൽ കൃഷിയും പൂർണമായി നശിച്ചു മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയത് പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് കാരണമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും കോളനിക്കാർ പങ്കുവച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി തിരിച്ചെത്താം ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളം തുടരുന്നു ഈദ്ഗാഹ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട് നിന്നും പ്രദീപ് നാരായണനും തിരുവനന്തപുരത്ത് ബാലകൃഷ്ണനും ചേരുന്നു അതെ പ്രദീപ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിച്ചോ ഈദ്ഗാഹ് ആരംഭിച്ചോ എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികൾ ബലിപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് പ്രളയ ദുരിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ ആഘോഷ പരിപാടികളൊന്നും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും പതിവ് പ്രാർത്ഥനകളുമായി വിശ്വാസികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈദ് ഗാഹുകളുണ്ട് സൗദി അറേബ്യ അടക്കം 
വിവിധ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഇന്നലെയായിരുന്നു ഈദ്ഗാഹ് കേരളം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രളയ ദുരിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് പള്ളികളിലും ഈദ്ഗാഹുകളിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊപ്പം ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രദീപ് നാരായണൻ ചേരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രദീപ് ഈദ്ഗാഹ് ആരംഭിച്ചോ പ്രാർത്ഥന ചടങ്ങുകളിലാണോ വിശ്വാസി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും ഇസ്മായിൽ നബിയുടെയും ത്യാഗസുലഭമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ കുതിക്കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും സാധാരണഗതിയിൽ ഈദ്ഗാഹുകൾ തുറന്ന ഈദ്ഗാഹുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പലയിടങ്ങളിലും ഈദ്ഗാഹുകൾ തുറന്ന ഈദ്ഗാഹുകൾ നടക്കുന്നില്ല പലയിടത്തും പള്ളികൾക്കകത്താണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഇൻഡോറായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈദ്ഗാഹുകൾ പലയിടത്തും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസികൾ ഈദ്ഗാഹുകൾ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഏഴരയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും കുത്തുബ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക എന്തായാലും ഈ പ്രളയകാലത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ബലിപെരുന്നാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തരത്തിലുള്ളൊരു ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് മലബാർ മേഖലയിൽ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ഈ ബലിപെരുന്നാൾ ആ ദിനത്തെ വരവേൽക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രളയത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രളയത്തെ നേരിടുന്ന ദുരന്തബാധിതരായ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ കൂടി ഇന്ന് നടക്കും സാധാരണഗതിയിൽ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വലിയ ഈദ്ഗാഹുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറ് എന്നാൽ ഇത്തവണ അതൊക്കെയും മാറ്റിവെക്കുകയാണ് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വെള്ളിമാട് കുന്ന് ജെ ഡി ടി ഇസ്ലാം പള്ളി അങ്കണത്തിലാണ് ഇവിടെയാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഈദ്ഗാഹ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസികളൊക്കെ തന്നെയും പള്ളി അങ്കണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏഴരയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും കുത്തുവ നമസ്കാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക പ്രദീപ് നാരായണ കോഴിക്കോട്ട് ചേർന്നത് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നു ഉമേഷ് അവിടെയും ഏഴരയ്ക്ക് തന്നെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചോ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായി ഉണ്ടോ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമല്ല കാലാവസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന കൃത്യം ഏഴരയ്ക്ക് തന്നെ പാളയം ഇമാമ സുഹൈബ് മൗലവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈദ് നമസ്കാരം ആരംഭിച്ചു രണ്ട് തവണത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം പാളയം ഇമാം സുഹൈബ് മൗലവി തന്നെ ഈദ് സന്ദേശം നൽകും അതിനുശേഷം വിശ്വാസികളെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ പ്രളയം ബാധിച്ചവരെ സഹായിക്കാൻ സംഭാവനകൾ നൽകണം എന്ന അപേക്ഷയും പാളയം മുസ്ലിം ജമായത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും പാളയം ഇമാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ഈദ് ഗാഹ് ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിച്ചു മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ അടക്കം പാളയം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈദ്ഗാഹ് ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ രാവിലെ ഈദ് നമസ്കാരം നടന്നിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് പൊതു ഇടമായ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈദ് ഗാഹ് നടത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രളയം കേരളം ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയത്തിലൂടെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ ആഘോഷ പരിപാടികളോ വലിയ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഒന്നും ഒരുക്കിയിട്ടില്ല ഈദ് ഗാഹിൽ പ്രളയബാധിതർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈദ് ഗാഹിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തൻ്റെ പാളയം ഇമാം നേതൃത്വം നൽകുന്ന പാളയം ഇമാം അദ്ദേഹം ഈദ് സന്ദേശം നൽകും അതിനുശേഷമായിരിക്കും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന നടത്തുക രഞ്ജിത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഈദ്ഗാഹ് വളരെ ലളിതമായി തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ പ്രളയക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ ഈദ്ഗാഹുകൾ വലിയ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കി ആ സമയം കൂടി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ ഇന്നലെ ആഹ്വാനമുണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് നമുക്കിനിയും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും പലരും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി തുടങ്ങി നാശാവസ്ഥയിലായ വീടുകളുടെ സ്ഥിതി കണ്ട് കരളൊരുകി ചിലർ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിന് വീതിയാണ് പ്രളയജലം പാഞ്ഞത് അപ്രതീക്ഷിതമായി വീടുവിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വന്നു കയറിയത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളമിറങ്ങിയപ്പോൾ പലരും തിരികെ പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ്
കൊച്ചി നഗരത്തിന് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നവരിൽ അധികവും ടോട്ടല് അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നാലും അവർ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മിക്കവരും കുറച്ചു പേരൊക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ക്ലീനിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം മൂലം തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരികെ വീട്ടിലെത്തി വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് മനം നൊന്ത് ചിലർ ക്യാമ്പിലേക്ക് തന്നെ എത്തി എങ്കിലും വൈകാതെ പോകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടമാനം ചെളിയാണ് വീട്ടിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയാകുന്നത് പരിസരം ഒന്നും വൃത്തിയാകാണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ പറ്റില്ല അവശേഷിക്കുന്നത് തിരിച്ചു പോകുന്നവർക്കായി വീട് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള സാമഗ്രികളും പല ക്യാമ്പുകളും നൽകുന്നുണ്ട് വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ എത്തുന്നതും ആശ്വാസമാവുകയാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങൾ എത്തിയ ഇടമാണ് മനക്കൊടി പുള്ള് കോൾ നിലങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ ദ്വീപിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും വെള്ളത്തിലാണ് പുള്ളു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സുർജിത് അയ്യപ്പൻ നടത്തിയ യാത്ര ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ ടോറസ് വാഹനത്തിൽ ഏറിയാണ് പുള്ള് എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കോൾനിലങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് പുള്ള് തൃശൂരിനകത്തുള്ള കാർഷിക ഗ്രാമം ഈ ഗ്രാമം പ്രളയത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് പുള്ള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അവിടെ എത്തുന്നില്ല ഈ എത്ര പേര് അവിടെ ഉണ്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പേരാണ് ഇപ്പോൾ പുള്ള് എൽ പി സ്കൂളിലും വെള്ളം കയറാത്ത ഇരുപത്തെട്ട് വീടുകളിലുമായി താമസിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി പത്ത് വീടുകളാണ് പുള്ളിലാകെ ഉള്ളത് മുന്നൂറ്റി പത്ത് വീടുകളിൽ ഇരുപത്തെട്ട് വീടൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വീടുകളും പൂർണ്ണമായി വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് അവിടേക്ക് സാധനങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്തിയിരുന്നത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ബോട്ട് മാർഗത്തിലാണ് എന്നാൽ സേനയുടെ ബോട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ സേനയുടെ ബോട്ട് എത്തുന്നില്ല വെള്ളക്കെട്ട് പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പുള്ളിലേക്ക് യാത്ര തുടരുകയാണ് ഒടുവിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പുള്ള് എ എൽ പി സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിലാണ് നാനൂറോളം പേരാണ് ഈ ക്യാമ്പിൽ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അത്ര വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ഒരു എന്ന് പറയാ ഉടുതുണി ഉടുതുണി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല വീടൊക്കെ പകുതിയും ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോയ അവസ്ഥയാന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് വീടുകൾ ചെന്ന് നോക്കാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അതുവരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വെക്കുന്നത് എല്ലാവരും സ്വരുമ പോലെ കഴിച്ച് അതിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് പോണു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വെള്ളം വരില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നു അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും വെള്ളം വീട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കാണ് അപ്പൊ നേരെയാക്കി എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ശരിയാക്കിയിട്ട് വേണം ഇപ്പോൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹായം ആവോളമുണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ടു പോക്കിൽ ഇവർ അതിജീവിക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണ് ക്യാമറാമാൻ അഖിൽ ഓട്ടുപാറക്കൊപ്പം സുർജി തയ്യപ്പത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ പ്രളയ ദുരിതത്തെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ കൂട്ടപ്പലായനം ചെയ്ത കുട്ടനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കവർച്ചാ ശ്രമങ്ങളും രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നിരവധി മോഷണ ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നത് കഴുത്തറ്റം വെള്ളമെത്തിയപ്പോഴാണ് പുളിങ്കുന്നുകാരനായ സിജോയും കുടുംബവും ഉടുതുണിക്കും മറുതുണിയില്ലാതെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ബന്ധുവീട്ടിൽ അഭയം തേടിയത് മൂന്നു നാൾ നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ അഞ്ഞൂറോളം ആളുകളെ സിജോ കരയ്ക്കെത്തിച്ചു ഇതിനുശേഷമാണ് വീട്ടിൽ നടന്ന മോഷണ ശ്രമം അറിഞ്ഞത് ഒരു പരിചിതമായ മുഖമല്ല പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം അവൻ വന്ന് ഫ്രണ്ട് ഡോറെ തട്ടിയിട്ട് തുറക്കാതെ വന്ന് കൊച്ചുവള്ളത്തിൽ തന്നെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് വന്ന് അവിടെ അരേറ്റം വെള്ളമുണ്ട് വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ആ ഡോറ് കുത്തിപ്പൊളിച്ചു അപ്പം ഈ രണ്ട് അത് ഡോറ് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ഈ സ്വരം കേട്ടോണ്ട് പോവർ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവിടെ നീന്തി വരുമ്പം അവർ സ്വരം വെച്ചപ്പം അവനെ കൊച്ചുവള്ളത്തെ കയറി അങ്ങനെ ഒരു വീടുകളിലല്ല ഒന്ന് കുറേ വീടുകൾ കണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രക്ഷ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അതിനെന്ത
മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവ അപഹരിച്ചു കാണുമോ എന്നാണ് ആശങ്ക പുളിങ്കുന്ന് രാമങ്കരി പള്ളിക്കൂട്ടുമോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരവധി തവണ മോഷണശ്രമം നടന്നു ബോട്ടുകളോ മറ്റ് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വീട്ടു സാമഗ്രികൾ അപഹരിക്കപ്പെട്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ചില വീടുകൾ പോലീസ് മുദ്ര വച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കുട്ടനാട് തൃശൂർ അന്നമ്പനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ ഫയലുകൾ നശിച്ചു ഇരച്ചെത്തിയ പ്രളയജലത്തിൽ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നില പൂർണമായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു പഞ്ചായത്തിലെ ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ട രേഖകളാണ് പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചത് ചാലക്കുടിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് രാത്രിയിൽ അന്നമനട പ്രദേശമാകെ വെള്ളത്തിനടിയിലായി അഞ്ചു ദിവസം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടവും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി വെള്ളമിറങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ഓഫീസിലെത്തിയ ജീവനക്കാരെ പൂർണമായും നശിച്ച ഫയലുകൾ ശരിക്കും ദുരിതത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫയലുകളും നശിച്ചവയിൽ പെടും പഞ്ചായത്തിലെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ രജിസ്റ്ററുകൾ ജനനമരണ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകൾ ജനകീയാസൂത്രണം സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ ഗ്രാമസഭാ മിനിറ്റ്സ് എന്നിവ പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ദൈനംദിന ആവശ്യത്തിനുള്ള ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫയലുകളും തന്നെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഓഡിറ്റ് കഴിയാത്ത ഫയലുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിലപ്പെട്ട പല രേഖകളും റെക്കോർഡുകളും നഷ്ടമായതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു രേഖകൾക്ക് പുറമെ സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോട്ടോസ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ജനറേറ്റർ എന്നിവയും നശിച്ചു നാശനഷ്ടം എത്രയാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല നഷ്ടങ്ങൾ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർക്ക് ഒരാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകും പതിനെട്ട് വാർഡുകളുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ മുപ്പത്തി ആറായിരം ആളുകളാണുള്ളത് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ മുങ്ങിയ അന്നമനടയിലെ നിരവധി പേരുടെ റേഷൻ കാർഡുകളും ആധാർ കാർഡ് അടക്കമുള്ള വിലപ്പെട്ട രേഖകളും നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള രേഖകൾ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ പ്രളയത്തിൽ വിവിധ തുരുത്തുകളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ എറണാകുളത്ത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അഭിനന്ദിച്ചു രക്ഷാപ്രവർത്തനം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരമാണെന്നും അതിന് പാരിതോഷികം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു കിട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ ബാഗിലായിട്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും പോരാൻ സന്നദ്ധരായിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം കുത്തി വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരും ആവേശത്തോടെ വന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചോളം ആളുകൾ ഇരുപതോളം ആളുകൾ കൂടുതൽ കയറേണ്ട നിങ്ങൾ സുരക്ഷിത താവളത്തിലോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വള്ളങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാരണവശാലും പേടിക്കണ്ട അപ്പം കടലലകളെ വിജയിച്ച ഈ ചങ്കുറപ്പാണ് പ്രളയപ്രവാഹത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിനെ മറികടന്നത് അല്ലായെങ്കിൽ നിമിഷാർത്ഥം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട് അതിന്റെ ചരിത്രത്തിന് തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നേനെ കളക്ട്രേറ്റിൽ ചേർന്ന അഭിനന്ദന യോഗത്തിൽ ഐ ജി വിജയ് സാക്കറയുടെ വാക്കുകളിലും ഇത് പ്രതിഫലിക്കുന്നു സത്യം ഇതാണ് മുഴുവൻ ബോട്ട്സ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ബോട്ട്സ് നമ്മുടെ ഫിഷൻ മാൻ ബോട്ട്സ് ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് കൂടുതൽ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടത് അത് താങ്കൾ എല്ലാ അറിവിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചവയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബോട്ടുകളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടേതായിരുന്നു ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് അപേക്ഷിച്ച് പതിന്മടങ്ങ് ആളുകളെ ബോട്ടുമാർഗം രക്ഷിക്കാനും സാധിച്ചു മറ്റു സേനകൾ രാത്രി വരെ മാത്രം സേവനം നടത്തിയപ്പോൾ കൊടും തണുപ്പും ഇരുട്ടും അവഗണിച്ച് ഓരോ ജീവനും കരക്കെത്തിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ഇവർ കളക്ട്രേറ്റിലെ യോഗത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അഭിനന്ദനം കൊണ്ട് മൂടിയപ്പോൾ കേരളത്തെ വീണ്ടെടുത്തവരുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് ഒരു പാരദോഷവും വേണ്ട ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ സേവനമാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുക ഈ തീരത ജനത ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ആ തീര ജനത കേരളത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ കൂടി ഉറക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ മുഹമ്മദ് വൈ സഫീറുള്ളയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഘടനാ നേതാക്കൾ വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി